അപ്പൊ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ പലരെന്താ ഇവനെ കണ്ട് പേടിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങളിൽ എല്ലാവരും അല്ലെ എല്ലാവരും അല്ലെങ്കിലും കുറച്ചു പേരെങ്കിലും അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഈ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബ്ലഡ് പ്രഷറിനെ പറ്റി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ രക്തസമ്മർദ്ദം അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളും കാരണങ്ങളും അതിന് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ മാർഗങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് നമ്മളിൽ പലരും രക്തസമ്മർദ്ദം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാത്ത പലരാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റിനും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന ഈ ചെറിയൊരു രോഗം അഥവാ രോഗ ലക്ഷണം നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചെറുതാക്കി കാണരുത് അപ്പൊ ഇതിന് കുറെ ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ആ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ഡോക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി ഡോക്ടർ ആരാണോ നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് അവരെ തീർച്ചയായും പോയി കാണേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇതിന്റെ കുറച്ച് ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിന് അഥവാ രക്തസമ്മർദ്ദം കൂടുന്നതിന്റെ കുറച്ച് കാരണങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് നെഞ്ചിടിപ്പ് രണ്ടാമതായി കിതപ്പ് പിന്നെ ഒരുപാടായിട്ട് നമുക്ക് ക്ഷീണം തോന്നുക പിന്നീട് തലവേദന തലവേദന നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ കാരണങ്ങളാൽ തലവേദന വരാം അതല്ലാതെ തലവേദന ഒരുപാട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും ബി പി നോക്കാനായിട്ട് ഒന്ന് പോയിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് നമ്മൾ അടുത്തുള്ള എവിടെയെങ്കിലും മെഡിക്കൽ സെന്ററിലോ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണിന്റെ താഴെ തടങ്കെട്ടൽ പിന്നെ കൈയുടെ അറ്റത്ത് ചെറിയൊരു പെരുപ്പ് അത് ചില 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 ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഫീൽ ചെയ്യത്തുള്ളൂ പിന്നീട് ഈ തലവേദന ഒരുപാട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ള ഒരു ഛർദ്ദിൽ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് വരുന്നതാണ് ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ തല ചുറ്റൽ അങ്ങനെയുള്ള പല ലക്ഷണങ്ങളും നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ കയറ്റമൊക്കെ കയറുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു കിതപ്പ് ഒരുപാട് ക്ഷീണം വരിക പിന്നെ നമുക്ക് എപ്പോഴും റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ തോന്നുക അങ്ങനെയുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രായം കൂടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ബോഡിയിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണമാകുന്നു അപ്പൊ പ്രായം കൂടുന്നത് ഒരു അമ്പത് വയസ്സിന് മുകളിലോട്ട് സാധാരണ മുപ്പത് വയസ്സിന് മുകളിലോട്ടാണ് പ്രഷർ കൂടുന്നത് രക്തസമ്മർദ്ദം ഒരുപാട് ഉള്ളതായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് പക്ഷെ നാൽപ്പത് വയസ്സിന് മുകളിലോട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു മാസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നത് കൊറോണ സമയത്താണെങ്കിൽ അധികം ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി നോക്കണമെന്നില്ല രണ്ട് മാസം കൂടുമ്പോൾ ഒരിക്കലും പ്രഷർ ഒന്ന് നോക്കിയിരുന്നാൽ മതി കൺട്രോൾ ആയിരുന്നാൽ മാത്രം മതി അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തൊക്കെയാന്ന് ഉള്ളത് ഞാൻ പുറമെ പറഞ്ഞു തരാം പ്രായം കൂടുമ്പോൾ രക്തസമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഏറെ കൂടുതലാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പാരമ്പര്യമായിട്ട് അച്ഛനോ അമ്മയ്ക്കോ ആർക്കെങ്കിലും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ രക്തസമ്മർദ്ദത്തിന്റെ ഒരു സിംറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമുക്കും അത് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഏറെ കൂടുതലാണ് അതേപോലെ തന്നെ കിഡ്നി ഡിസീസ് ഉള്ളവർക്കും ഇത് വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അതേപോലെ ഹൃദയ സംബന്ധമായ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉള്ളവർക്കും പ്രഷർ നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും ബി പിയുടെ കാരണങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രായമാണ് അന്നത്തെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പ്രായം കൂടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബി പി കൂടാനുള്ള ചാൻസ് ഏറെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം നല്ലതാണ് ആഴ്ച ആഴ്ച പോയി ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്നല്ല പറയുന്നത് മാസത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് പാരമ്പര്യം പാരമ്പര്യമായിട്ട് നമുക്ക് അമ്മയ്ക്കോ അച്ഛനോ കുടുംബത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലോ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഏറെ കൂടുതലാണ് അപ്പം അതൊരിക്കലും വിട്ട് കളയരുത് അപ്പം നമ്മൾ അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനെ വേണം മൂന്നാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഫാറ്റ് ഒരുപാട് അടിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുവഴി നമുക്ക് പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ ബ്ലഡിൽ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണവും അത് കൊണ്ട് എത്തിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഫാറ്റിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുക അതായത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാര രീതി ഒന്ന് നിയന്ത്രിക്കണം അതായത് എണ്ണ പലഹാരം നെയ്യ് അടങ്ങിയത് ഒരുപാട് പിന്നെ ഒരുപാട് ഫാറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഒക്കെ ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും മാറാന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഷുഗർ ഉള്ളവർക്കും ഷുഗർ കൂടുതലുള്ളവർക്കും ഇത് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഹൃദയ സംബന്ധമായ രോഗമുള്ളവർക്കും ബി പി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്
പെട്ടെന്ന് ഒരാൾക്ക് ബി പി കുറയ്ക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം നമുക്കില്ല കാരണം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറിൽ നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് നൂറ്റി എൺപതിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പിന്നെ പതിയെ പതിയെ നൂറ്റി നാൽപ്പത് നൂറ്റി മുപ്പത് അത്രയൊക്കെ മതി ബി പി കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനടി അടുത്തുള്ള ഒരു ഡോക്ടറിനെ പോയി കൺസൾട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യം തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഫുഡ് കഴിക്കാം ഏതൊക്കെ ഫുഡ് കഴിക്കണ്ട എന്നുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷനിലായിരിക്കും എല്ലാവരും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തോ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഇതിന് വേണ്ടത് നമ്മുടെ ഫുഡിലുള്ള ഈ ഉപ്പ് ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷം റെഗുലർ ആയിട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യണം രാവിലെ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് എങ്കിലും നമ്മൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും കൈ വീശി കാല് വീശി നന്നായിട്ട് നടന്നാൽ മതി ഓക്കെ നല്ല പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി റോഡിലോട്ടൊക്കെ വീടിനകത്ത് നടക്കുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നടക്കാം പിന്നെ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി കുറച്ച് നല്ല ഏറക്ക നല്ലതായിട്ട് കൊറോണയാണ് ആരും പുറത്തോട്ടൊന്നും ഇറങ്ങരുത് അതല്ല പറയുന്നത് എന്നിരുന്നാലും വീടിനകത്ത് നടക്കാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ നടക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സോഡിയത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുക സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആണല്ലോ ഉപ്പ് അപ്പൊ സോഡിയത്തിൻ്റെ അളവ് നമ്മൾ കുറയ്ക്കുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പൊട്ടാസ്യം മഗ്നീഷ്യം അടങ്ങിയ ആഹാരം ഒരുപാട് കഴിക്കാൻ നോക്കുക പൊട്ടാസ്യം മഗ്നീഷ്യം അടങ്ങിയ ആഹാരങ്ങൾ നമ്മുടെ തൈര് ചോറിലൂടെ തൈരാക്കാം തൈരാക്കിയതിന് ശേഷം തൈരാത്ത് മഗ്നീഷ്യം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കാൽഷ്യം ഉണ്ട് അവക്കാഡോ ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അവക്കാഡോ കഴിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഫിഗ് കഴിക്കാം പിന്നെ ബദാം ഇരുപത് ഗ്രാം ബദാം കഴിക്കാം ഒന്നെങ്കിൽ തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് നേരം ഇട്ടതിന് ശേഷം ആ തൊലി ഒന്ന് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ബദാം ഇരുപത് ഗ്രാം കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് അടങ്ങിയ ഫുഡ് അതും കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതേപോലെ അതായത് ചൂര മീൻ ചെറിയ നെത്തോലി മത്തി അങ്ങനെയൊക്കെ പറയത്തില്ലേ ചാള ആ മീനൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ഒലിവ് ഓയിൽ വെച്ച് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് കേട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് ഒരു ഇലക്കറികൾ പച്ചക്കറികൾ ഫ്രൂട്ട്സ് നാരടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഇതെല്ലാം കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഏത്തയ്ക്ക കഴിക്കുന്നതും നല്ലതാണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ബി പി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ടിപ്സ് പറഞ്ഞു തരട്ടെ ആദ്യം നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങണം ഉച്ചയെ ഉറക്കം ഒരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ നമുക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പ്രഷർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉച്ച ഉറക്കം നല്ലതാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മൂന്ന് ലിറ്റർ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യണം അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ബി പി കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ യോഗ ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ലാഫിംഗ് എക്സസൈസ് ലാഫിംഗ് എക്സസൈസ് നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ലാഫിംഗ് എക്സസൈസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ തന്നെ സ്വയം ഒന്ന് അത് അതേ കണക്കൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ ചിരി വരും അത് കാണുമ്പം തന്നെ അവരുടെ ആക്ഷൻസ് കാണുമ്പം തന്നെ അത് ഞാൻ കുറെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാനും അമ്മയും വീട്ടിൽ നല്ലപോലെ ട്രൈ ചെയ്യാറുണ്ട് സാധാരണ ആ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോസ് ഒക്കെ അത് കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ തന്നെ അത് ചെയ്ത് നമുക്ക് അത് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് റിലാക്സ് ആയി റിലാക്സ് ആയി വരുന്ന ഒരു ഇതാണ് ലാഫിംഗ് എക്സസൈസ് അപ്പം അത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ എല്ലാവരും അപ്പം മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യണം യോഗ ചെയ്യണം പിന്നീട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ടെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ടെൻഷൻ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അപ്പം നമ്മൾ ആ ടെൻഷനൊക്കെ ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക ടെൻഷൻ വന്നാൽ ഡിപ്രഷനിലായി പോകും അപ്പം നമ്മൾ ഡിപ്രഷൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ദാ ഈ മെയിൽ പോയി ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വായോ ആ ഡിപ്രഷൻ ഒന്ന് കുറച്ചിട്ട് നമ്മൾ ടെൻഷനൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് കൂളായിട്ട് ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്യുക ആ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് മുരിങ്ങയില അതായത് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് അമ്മയ്ക്ക് കുറച്ച് പ്രഷർ കൂടിയ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത ഒരു ടിപ്പാണ് കേട്ടോ മുരിങ്ങയുടെ ഇല ഒരു പച്ച അതായത് തളർത്ത ഇല നമ്മൾ ആവിയിലിട്ട് അതായത് ഒരു നമുക്കൊരു ബഞ്ച് എടുക്കാം ആ ബഞ്ച് എടുത്തതിന് ശേഷം ആവിയിലിട്ടിട്ട് ഒരു ചെറിയ പാത്രം അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ അത് ആവി കയറ്റി പുഴുങ്ങിയിട്ട് ആ പച്ച ഉപ്പൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒന്നും തിന്നുന്നത് നല്ലതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ മുരിങ്ങയെല്ലാം ഞങ്ങൾ വെയിലത്തിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഉണക്കിയെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തതിന് ശേഷം രണ്ട് ഗ്ലാസ്